Edwin euh, Lopen Mondong, vous étiez donc président de, de, de la jeunesse des jeunes étudiants de, de Guadeloupe. Je suis toujours président. Vous êtes toujours président. Et en fait, euh, quelles sont vos motivations pour, pour vous présenter aux législatives 2017 Alors, donc oui, je suis toujours président de l'association des jeunes de Guadeloupe, la GEG, qu'on a créée il y a 6 ans. Aujourd'hui, je me présente à cette élection euh, législative. C'est aussi une suite logique. En 2015, j'étais déjà présent dans l'élection des régionales avec euh, la liste socialiste La Guadeloupe Toujours Mieux. Bon, on n'a pas gagné, mais bon, on a continué le travail, c'est un retour. C'est aussi une réponse que j'ai voulu apporter euh, aux problématiques. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, à ma position de président de la GEG, qu'il y a des dossiers sur lesquels on aurait pu intervenir. Donc on n'a pas, interv... pas bougé, les, les, les élus n'ont enfin, pas suivi forcément. Parce que simplement, c'était soit pas la priorité du moment ou autre. Or, on a des priorités à régler aujourd'hui et maintenant. C'est d'ailleurs le thème de, mon, de, mon, de ma campagne, construire le présent. C'est apporter des réponses aujourd'hui pour avoir une vision stratégique sur demain. Et euh, au-delà de ça, je pense que c'est aussi euh, une candidature qui s'explique pour euh, un ensemble. Dans un ensemble, c'est-à-dire qu'on a ce, 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 cette jeunesse qui est là, qui ne, qui ne se retrouve dans aucun des repères qu'on lui, qu lui propose, qui ne trouve aucune solution euh, claire pour elle, on a ces personnes qui souffrent, ces gens qu'on n'entend pas aussi, ces personnes âgées ou autres, qui se disent « mais on rame, on rame, on rame » et on ne leur propose rien de neuf. On leur propose de reprendre les, les mêmes, les mêmes costumes et de les reproduire. Ben, J'essaie de leur dire que non, aujourd'hui, engageons-nous, engageons-nous, euh, allons ensemble pour construire ce présent, apporter des réponses concrètes aujourd'hui et maintenant. Et pourquoi vous avez choisi la circonscription, la troisième circonscription de, du Nord Bastère ben, J'ai choisi la troisième circonscription, je ne l'ai pas choisi, elle est dans mon, dans mon sang. Je suis de, originaire de pointe noire des Haies. Ce sont deux communes de la circonscription. Ma famille y est, c'est où j'ai vécu, c'est où j'ai toutes mes attaches. Donc euh, je n'ai pas fait le choix, simplement c'était naturel. Vous savez, c'est une circonscription qui va de la montagne à la mer, de Guayave à pointe noire en passant par Saint-Rose, de Bémao, petit bout et le Lamantin. Et c'est une circonscription qui coule dans mes veines. Ce Basseur, je l'aime, je l'aime vraiment. Et à dire au-delà de l'aimer simplement, c'est aussi qu'il y a des atouts et des potentialités qui ne sont pas développées, qui ne sont pas exploitées. Et dans l'action du parlementaire, il y a des leviers qu'il peut développer. Par exemple, je pense que la Pointe Noire, commune qui depuis l'ouverture des mamelles dans les années en fin des années 70, début 80, est devenue de plus en plus enclavée. 39% de chômage chez les actifs. C'est énorme. On a à peine une dizaine, quinzaine d'entreprises qui arrivent à survivre. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu leur proposer Mais Déjà, leur dire qu'on aurait mis cette zone franche sociale et fiscale qu'on aurait fait miroiter depuis 30 ans, que ce soit à droite ou à gauche, qu'on puisse se dire mais aujourd'hui et maintenant, on le fait. Je me demande à ce moment-là qu'on qu fait nos élus. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Hein. Attention, je salue d'ailleurs leur action. Hein. Mais qu'ont-ils fait sur ce dossier, par exemple où euh, tous les gouvernements successifs se sont, se sont venus, ont fait cette promesse et ne l'ont pas tenue. Ben, Peut-être que ça devrait venir du bas cette fois-ci, non pas que le gouvernement nous fasse cette promesse, mais que nous, on s'y implique et qu'on trouve des secteurs d'activité qui pourraient être périns. La façade maritime qu'il y a dans le nord Bastère, notamment dans les communes de la côte de Pointe-Noire à Sainte-Rose, elle doit être exploitée. Et ça doit, être, ça doit être là pour nous pour être accompagné. On pensera également au Lamantin, où la, et au Lamantin, il y a Petit Bout, il y a cette rose, où l'agriculture. On a laissé péricliter nos, nos, nos agriculteurs. Et là, on n'a pas eu de mesures pour les accompagner et leur dire « Bon, les gars, vous devez certainement changer votre modèle. » C'est vrai, on n'est pas en capacité d'être compétitif par rapport à ce qui se fait dans l'Hexagone et à ce qui est importé chez nous. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait localement pour changer le modèle eh c'est donner des incitations aussi, des aides, un accompagnement stratégique et méthodique pour leur dire, oh, les gars, on va, changer, on va changer le modèle. Et à quoi il était important pour vous de rencontrer les ultramarins au niveau de, de Paris euh, ce soir C'est totalement important, ça fait partie de mon projet. Pour moi, on a des, on a des dossiers sensibles. J'ai été président de l'AGEC, donc j'étais très au fait de la vie, de, enfin je suis président de l'AGEC, donc très au fait de ce qui se passe dans l'Hexagone, comment, comment et ce que peuvent ressentir nos compatriotes. Je ne suis pas un, président, un élu euh, qui viendrait demain, qui, dit, qui vient les voir après avoir été élu, bon, en nous faisant réunion, etc. Non, non, je viens leur dire que vous avez des problématiques. Quand on est étudiant, on est jeune, ou autre, on n'arrive pas à trouver un logement, on a des solutions pour nos jeunes qui viennent faire des études ici. Moi, je vais demander au prochain gouvernement en place, quand je serai élu député, je me battrai pour faire changer le, 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 les règles de fonds d'attribution des logements, des bourses, au niveau du CRUS. Parce qu'il n'est pas normal qu'on soit qu'à... Qu qu Excuse-moi. Il n'est pas normal 
qu'on soit au même pied d'égalité que ceux qui habitent juste à plus de 250 km de leur lieu d'études. Euh, moi, j'ai fait 8000 km pour venir ici. Je pense que j'ai quand même plus de droits à cette continuité territoriale que celui qui a fait 250 km seulement. On en parle de la continuité territoriale également. Il y a un vrai travail à revoir. On ne peut pas nous imposer de devoir faire une démarche de bon, qu'elle fonctionne uniquement dans le sens des départements d'outre-mer à l'Hexagone et que nous, une fois ici, bon, mais démerdez-vous, vous payez votre billet pour venir quand vous pourrez venir. Non, on doit avoir un système qui fonctionne à double sens avec un système automatique au moment de l'émission du billet. Même si c'est une fois par an, on ne doit pas avoir une procédure de remplissage de dossier. Voilà, je salue ce qu'on fait là-dedans, mais on doit aller plus loin aujourd'hui pour ça. Parce que la continuité territoriale, c'est un droit. Ce n'est pas nous qui avons choisi de venir ici pour, pour vivre ou de rester là-bas. C'est un, un droit de pouvoir circuler de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire. On va parler aussi des fonctionnaires. Alors là, là encore, un vrai, un vrai, un vrai dossier. Alors, j'ai deux, 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 deux visions sur ça. Un fonctionnaire qui, qui vient de, de, de rentrer en poste, je pense qu'il peut attendre avant de devoir rentrer. Je vais me fâcher avec certains. Certains vont dire « Ouais, il n'est pas d'accord avec moi. » On a son concours. Il n'y a pas de droit au poste obligatoire et automatique dans les Outre-mer. Mais au bout de cinq ans quand même, on doit pouvoir lui faire une proposition. En tout cas, il doit devenir prioritaire s'il a des intérêts matériels et moraux en Outre-mer. Et bien dans ce cas-là, ça doit être automatique. Un poste ouvert doit être disponible pour celui qui est là. Il doit pouvoir faire sa demande. Il y a eu une avancée qui a été faite. Aujourd'hui, il faut l'inscrire dans la loi et aller plus loin pour que ce soit vraiment là avec un rôle d'avocat. Il faut qu'on ait une, une administration, un endroit... Ça doit peut-être en renforçant le rôle de la délégation interministérielle sur ce dossier, où on doit pouvoir avoir quelqu'un qui est chargé de ça, chargé du suivi des dossiers de demande de retour dans les, dans les départements et territoires d'outre-mer. Il n'y aura jamais de place pour tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui auront les demandes les plus anciennes devront être prioritaires. Vous allez vous battre essentiellement pour la continuité territoriale ben, C'est déjà la première priorité, je pense, pour beaucoup de nos compatriotes. Ce soir, on va en parler et on en parle. On peut faire changer, changer ce dossier, évoluer ce dossier en étant vraiment actif et proactif dessus. La continuité territoriale pour, les, pour les, ceux qui sont déjà ici, ceux qui viennent, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont en formation, ceux qui viennent juste en vacances, ils ont le droit de venir en vacances. Et on ne doit pas leur, leur reprocher d'avoir un revenu qui leur empêche eh, de bénéficier ou pas. On vit là-bas, on est là-bas, on a le droit de venir euh, passer des vacances. Quand on, même si on gagne plus de 50 000 euros par an et qu'on a quatre enfants ou trois enfants, on est une famille de quatre, on n'a pas les moyens de payer 4 000 euros de billets d'avion pour venir faire deux semaines à Paris. Est-ce que vous avez déjà des des idées sur, euh, sur euh, comment gérer la sécurité, euh, la violence euh, qui existe euh, au niveau de, de la Guadeloupe ou... Tout à fait, au niveau de la Guadeloupe et de l'ensemble des Outre-mer, pour la, sur les questions de violence, on a des solutions. Aujourd'hui, il faut prendre le, le problème par la base. La base, c'est quoi C'est dès le, dès le, dès le, dès le, Ça se passe par l'éducation. Dès le cycle primaire et euh, le collège, on doit avoir des référents dans les collèges. Et donc, je pense à, à développer, utiliser un levier qui est le service civique, pour développer, comme on a pu le faire quand j'étais président de la GEG, enfin, à la présidence de la GEG, euh, on a pu le faire avec euh, des jeunes dans les, dans les villes et les provinces de France, et bien, localement, avoir vraiment un dispositif qui nous permette de se mobiliser dessus. Et avoir des référents, prévention dans les quartiers, dans les collèges, dans les lycées et dans les écoles primaires, qui soient là pour prévenir. Je demande aussi à ce qu'on puisse rétablir cette police de proximité qui a existé dans les années de, au début des années 2000 et qui avait ce rôle de lien social entre les jeunes et moins jeunes dans les quartiers et qui pouvait permettre de prévenir encore une fois de ces violences. On a vu que tous les faits de violence ont commencé à augmenter. À partir du moment où on a retiré ce qui était présent dans les quartiers, on a redonné place aux aînés, aux personnes âgées ou aux, personnes, aux jeunes retraités qui, eux, cherchent encore une activité. Et bien on pourrait leur proposer justement ben, d'être là pour accompagner dans les écoles. Ou autre. Ça peut être un, un complément de revenu pour eux et un vrai, une, vraie, un vrai, une vraie étape plus-value pour nos jeunes. Vous avez un slogan de campagne Mon slogan, c'est construire le présent. Construire le présent, c'est apporter des réponses ici et maintenant, aujourd'hui et concrètement, pour répondre aux problématiques du quotidien. Mais j'irai plus loin que ça. C'est construire le présent pour avoir une vision stratégique sur demain. Je propose d'ailleurs au prochain gouvernement qui sera là de mettre en place de vrais plans quinquennaux avec nos territoires et départements d'outre-mer, déjà les départements d'outre-mer, avec ces plans quinquennaux, avec un vrai budget. Ne pas être en réponse à ce qui se passe, par exemple, comme en Guyane. Bon, il y a une crise, allez, on met un milliard. Bon, ils demandent deux milliards supplémentaires, allez, on les met. Euh, voilà, on est content, on a mis trois milliards pour eux. Non, non. Il y a une vision stratégique de qu'est-ce qu'on veut de l'outre-mer. Qu'est-ce qu'on veut pour nos outre-mer C'est avoir une vision sur la, la façade maritime qu'elle est, nos énergies, 
également sur nos ressources. Dans nos ressources, j'entends par là, j'entends par là, dans nos ressources, euh, j'entends par là les, euh, par exemple les, 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 les nodules polymétalliques qui sont produits par nos roches, de, de roches de, de volcaniques. On a ça en quantité, on ne l'exploite pas. Dans ces roches, il y a énormément de métaux. C'est pour ça qu'on dit polymétallique. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir se développer avec ce, avec ce dossier Donc on a vraiment euh, des sujets en quantité. Sur les carburants, par exemple, je demanderai la suppression définitive de l'octroi de mer sur euh, les carburants. C'est aujourd'hui la, la chose qui peut, qui, le seul levier qui resterait encore pour pouvoir faire baisser le prix des carburants. J'ai évolué, au début j'ai demandé un prix rond et définitif. Mais on m'a fait remarquer, mais si ça va à la baisse et qu'on a un prix rond, qu'est-ce qu'on fait On ne pourra pas baisser. Dans ce cas-là, sur l'octroi de mer, il faudra le supprimer sur les carburants. On prend le cas de la Réunion. Euh, la région Réunion a augmenté de 10 centimes euh, les carburants. Et tout de suite après, l'État a fait son augmentation naturelle de 9 centimes. Les Réunionniens ont eu 20 centimes d'augmentation sur le prix des carburants, simplement parce qu'il y a eu une augmentation du taux d'octroi de mer. Eh bien. Avec, euh, la, dans, dans le cadre de la prochaine euh, discussion budgétaire, on demandera cette suppression. Mais il faudra dans ce cas-là que l'État compense auprès des collectivités le droit de mer qui sera perdu sur les carburants. Ça, c'est une vraie réponse au pouvoir d'achat des Guadeloupéens, mais aussi des ultramarins. Là, vous vous présentez euh, sans étiquette Oui, tout à fait, sans étiquette. Et c'est un choix. C'est des étiquettes, mais pas ni de droite ni de gauche. Je suis d'hiver gauche, je suis de gauche, je sais où je vais. C'est ce que je veux proposer, c'est un programme qui pense d'abord à l'être humain et ensuite tout ce qui va autour de l'être humain, donc les infrastructures, l'entreprise et l'emploi. Mais on doit savoir, savoir et avoir une idéologie. Je ne rentre pas dans ce débat, ni de droite ni de gauche, ça n'existe pas. On sait forcément où on est, sinon on est nulle part. Mais on doit pouvoir travailler avec tout le monde et prendre des idées là où elles sont. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.